मंदिर से मस्जिद या मस्जिद से मंदिर शुरू के एक मिनट में हम इस केस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं ताकि आप फिर ये ना पूछें कि यार ये अयोध्या डिस्प्यूट इतना लंबा और पेचीदा क्यों है इस केस की हिस्ट्री लगभग 500 साल पुरानी 1528 से शुरू होती है तो अगर सवाल जमीन के मालिकाना हक जमीन के टाइटल का है तो ये हक हम कब से देखेंगे 1528 से जब बाबरी मस्जिद बनाई गई थी या 1949 से जब मस्जिद में राम मूर्ति रखी गई थी या 1992 से जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था अलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला क्या था और उसे क्यों नहीं माना गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या थी मीडिएशन क्यों फेल हो गया इस केस से जुड़े जो तीन पक्ष है उनके सबूत क्या क्या है और उन सबूतों के आधार पर उनकी मांगे क्या क्या हैं भावनाओं और आस्थाओं को दूर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का दूसरा सबसे लंबा चलने वाला चालीस दिन की हियरिंग वाले इस केस के डिसीजन का असर क्या होगा हे एवरीबडी मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल आज की इस वीडियो में हम अयोध्या डिस्प्यूट से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट पहलू जानेंगे ताकि आप इस केस की गंभीरता और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन दोनों को ही समझ सकें चलिए शुरू करते हैं हिंदू पक्षों का कुछ कहना था और मुस्लिम पक्षों का कुछ और इन सब के बीच में जो कहानी सामने आती है वो देखते हैं पंद्रह में बाबर के कमांडर मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका मानना ये था कि इस मस्जिद को राम मंदिर तोड़कर बनवाया गया है इसी के चलते हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच का पहला दंगा होता है 1853 से 59 के बीच में इन दंगों को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट बीच में आती है और वो ये कहती है कि हम इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं अंदर का जो हिस्सा है वो मुस्लिम्स यूज़ कर लेंगे और बाहर का जो हिस्सा है वो हिंदूज़ यूज़ कर लेंगे ये कहकर वो इस एरिया की फेंसिंग करवा देते हैं इसके बाद 1885 में ये मामला पहली बार अदालत पहुंचता है जब महंत रघुबीर दास बाहर के हिस्से में पूजा करवाने के लिए छत निर्माण की मांग करते हैं अब देखते हैं कि आज़ादी के बाद क्या क्या हुआ सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है तेईस दिसंबर 1949 की जब मस्जिद के मेन पार्ट में मस्जिद के मेन हिस्से में भगवान राम की मूर्ति रख दी गई तो अब हिंदू इस पार्ट की भी पूजा करने लगे सिचुएशन फिर से गर्माई तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है इस पूरे एरिया को क्लोज कर देती है कंप्लीट बैन लगा देती है ना हिंदू अंदर जा सकते हैं ना मुस्लिम तो इस गवर्नमेंट के बैन को हटाने के लिए बहुत सारे सिविल केसेस फाइल किए जाते हैं जैसे 1950 में महंत रामचंद्र दास हिंदुओं की पूजा करने के लिए केस फाइल करते हैं 1959 में निर्मोही अकाड़ा केस फाइल करती है कि इस पूरे एरिया का पोजीशन हमें मिल जाना चाहिए और इसके दो साल बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड एक केस फाइल करती है कि बाबरी मस्जिद का जो मालिकाना हक है जो पोजीशन है वो हमें मिलना चाहिए अब सारे डिस्कशन तो कोर्ट में नहीं होते तो कोर्ट्स के बाहर जो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स थे वो क्या क्या तैयारी कर रहे थे ये भी देख लेते हैं विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर निर्माण के लिए एक कमेटी बनाते हैं अच्छा गवर्नमेंट के बैन को हटाने के लिए जो केसेस फाइल किए गए थे उनके नतीजे भी आने शुरू हो गए थे एक ऐसा नतीजा आया 1986 में जब फैज़ाबाद कोर्ट ने इस एरिया में पूजा करने के लिए हिंदूज़ को परमिशन दे दी इस डिसीजन से नाराज़ होकर मुस्लिम्स ने अपनी खुद की कमेटी बनाई बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी इसके बाद 1989 में एक और केस फाइल किया गया रामलला विराजमान के नाम से इन्हें भी इस पूरे एरिया पर मालिकाना हक चाहिए था इस पूरे एरिया पर पोजेशन चाहिए था अब धीरे धीरे ये सिचुएशन बहुत गरमाने लगी 1990 में मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालते हैं जिसका बहुत ड्रामेटिक रिजल्ट होता है सिचुएशन और टेंस हो जाती है दंगे होने लगते हैं और आडवाणी जी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया जाता है अब लाल कृष्ण आडवाणी जी बीजेपी के सीनियर लीडर थे तो उनको जेल होने के विरोध में तब की जो वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी उससे बीजेपी अपना सपोर्ट वापस ले लेती है इसके बाद 1991 में मामलों को गर्माता देख और दंगों को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स की तरह उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार भी उस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में अपने कब्जे में ले लेती है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेट है सिक्स दिसंबर 1992 की जब हजारों की संख्या में कर सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को डहा दिया और उसी जगह पर एक अस्थायी राम मंदिर बना दिया इस इंसिडेंट के बाद पूरे इंडिया में बहुत दंगे होने लगे तो सिक्सटीन दिसंबर नाइनटीन को 
मस्जिद के तोड़फोड़ के सिलसिले में जिम्मेदारी किसकी थी और स्थिति की जांच करवाने के लिए लिब्राहन कमेटी अपॉइंट की गई इस टाइम पीरियड में सेंटर में थी नरसिम्हा राव की कांग्रेस गवर्नमेंट तो कांग्रेस गवर्नमेंट का ये प्रपोजल था कि अयोध्या की इस डिस्प्यूटेड एरिया में एक राम मंदिर एक मस्जिद लाइब्रेरी म्यूजियम और बाकी सुविधाओं का निर्माण करवाना चाहिए कांग्रेस गवर्नमेंट की इस प्रपोजल को बीजेपी ने स्ट्रॉन्गली अपोज किया इसके बाद आ जाते हैं 2002 में जब सेंटर में आ जाती है बीजेपी गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक अयोध्या विभाग शुरू किया जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था रिजोल्यूशन कराना हिंदूज और मुस्लिम में बातचीत करके कोई सोल्यूशन निकालना अब अप्रैल दो में इस एरिया का मालिकाना हक डिसाइड करने के लिए अलाहाबाद हाईकोर्ट में तीन जजेस की एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाती है ये तीन जजेस होते हैं जस्टिस सुधीर अग्रवाल जस्टिस एस यू खान और जस्टिस डीवी शर्मा केस की सुनवाई के लिए अलाहाबाद हाईकोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ए को इन्वेस्टिगेट करने के लिए खुदाई करके एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहती है ए की रिपोर्ट के हिसाब से एक टाइम बनती है कि ट्वेल्थ सेंचुरी में इसी एरिया में एक मंदिर था और फिफ्टीन को इसी एरिया में एक मस्जिद बनाया गया बीच का जो 300 साल का टाइम पीरियड है उसके लिए कोई सबूत नहीं है पर अगर हम कनेक्ट द डॉट्स करें तो ट्वेल्थ सेंचुरी में एक मंदिर था और 1528 को एक मस्जिद था और लोकल लोगों की अगर माने तो ये मस्जिद जो है ये मंदिर को गिरा कर बनाया गया था तो ये थी ए की रिपोर्ट सारे सबूतों और रिपोर्ट्स को कंसिडर करते हुए अलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने तीस सेप्टेम्बर दो में एक ऐतिहासिक जजमेंट डिलीवर किया उन्होंने इस पूरे डिस्प्यूटेड एरिया को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया राम मूर्ति वाला पहला हिस्सा गया राम लला विराजमान को सीता रसोई भंडारा और राम चबूतरा वाला दूसरा हिस्सा गया निर्मोही अखाड़ा को और बचा हुआ तीसरा हिस्सा गया सुन्नी वक्फ बोर्ड को अलाहाबाद हाईकोर्ट की इस डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने नौ मई दो में रोक लगा दी फेबर दो में राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया सुब्रमण्यम स्वामी ने और मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे एस केहर ने इस पूरे डिस्प्यूट को कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से सुलझाने की सलाह दी दिसंबर 2017 तक अलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में टोटल 32 अपील्स पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस की सुनवाई जनवरी 2019 से शुरू होगी इस केस की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच कंपोज की जिसमें थे जस्टिस रंजन गोगोई जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नाजीर आठ मार्च दो को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे डिस्प्यूट को कोर्ट रेगुलेटेड मीडिएशन के थ्रू सेटल करने को कहती है मई 2019 में मीडिएशन पैनल अपनी फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करती है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन की मतलब 6 अगस्त से लेकर 14 अक्टूबर तक हियरिंग चलती है इस हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट रिजर्व कर लेती है पर पार्टी को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ जमा करने बोलती है मोल्डिंग ऑफ रिलीफ मतलब जो भी पार्टीज ने अपना क्लेम मांगा है अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें वो ना दे तो उसकी ऑल्टरनेटिव उन्हें क्या चाहिए ये जमा करने बोलती है अब तीनों पार्टीज की दलीलें भी जान लेते हैं निर्मोही अखाड़ा को रिप्रेजेंट कर रहे थे सुशील कुमार जैन सुन्नी वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे राजीव धवन और रामलला विराजमान को रिप्रेजेंट कर रहे थे सी एस वैद्यनाथन एक एक करके ये जानेंगे कि इन तीनों पार्टीज के मेन इशूज और रिस्पॉन्सेस क्या क्या थे निर्मोही अखाड़ा का कहना यह था कि 1934 से जो अंदर वाला एरिया है इसका पूरा पोजीशन हमें मिलना चाहिए पर इसके लिए उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे जो ये बता सके कि इस पूरे एरिया का पोजीशन सिर्फ उनके पास था सुन्नी वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हुए राजीव धवन ने यह कहा कि डिसम्बर सिक्स नाइनटीन को इस एरिया में मस्जिद था और सिर्फ यही फैक्ट कंसिडर किया जाना चाहिए नाइनटीन को इन द मिडल ऑफ द नाइट मस्जिद में राम मूर्ति प्लेस की गई थी जो कि एक इलीगल एक्ट था और इस इलीगल एक्ट से किसी दूसरी पार्टी को बेनिफिट नहीं होना चाहिए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने यह कहा कि हाँ राम चबूतरा में हिंदूज वर्शिप करते हैं और राम चबूतरा ही भगवान राम का असली बर्थ प्लेस है और इस एरिया में अगर हिंदूज पूजा करें तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है पर इनर कोर्ट सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिलना चाहिए सी एस का कहना यह था कि इस एरिया में हमेशा से राम टेम्पल ही था जिसे तोड़ बाबरी मस्जिद बनाया गया उन्होंने ये भी कहा कि 1949 से मतलब जब से मूर्ति रखी गई है तब से ये एरिया हमारे पोजेशन में है और मुस्लिम्स का या सुन्नी वक्फ बोर्ड का इस एरिया में 
कोई एक्सक्लूसिव पोजेशन है ही नहीं एएसआई की रिपोर्ट पर स्ट्रेस करते हुए उन्होंने ये कहा कि बाबरी मस्जिद के जो पिलर्स और स्लैब्स हैं उनमें हिंदू मोटिव्स और स्कप्चर्स पाए गए हैं जो ये दिखाता है कि पहले यहाँ राम मंदिर था सारे पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सिर्फ कही सुनी बातों पर बेस्ड या सिर्फ ए की रिपोर्ट पर बेस्ड किसी भी जमीन का मालिकाना हक डिसाइड नहीं किया जा सकता जमीन का जो टाइटल है जो हक है वो लीगल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड एविडेंस पर बेस्ड होकर डिसाइड किया जाता है और एविडेंस क्लियरली ये दिखाता है कि मस्जिद होने के बावजूद उस एरिया में हिंदू की पूजा करने पर कभी रोक टोक नहीं लगाया गया इसके साथ ही अलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट पर टिप्पणी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट था कि पूरे एरिया को तीन हिस्सों में बांट देना चाहिए ये अनसस्टेनेबल जजमेंट था ये गलत रिलीफ थी क्यों क्योंकि ऐसी रिलीफ किसी भी पार्टी ने मांगी ही नहीं थी तो अलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द केस हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फिगर्स पर बेस्ड है तो प्रोबेबिलिटीज पर रिलाई करते हुए ये तो सेटल्ड है कि बाहर के हिस्से में 1857 से हिंदूज पूजा करते आ रहे हैं जिससे उनका कंट्रोल इस्टेब्लिश होता है कोर्ट ने यह भी कहा कि मुस्लिम्स के नमाज अदा करने पे जो रोक लगाई गई है वो 23 दिसंबर 1949 से लगाई गई है मतलब उस दिन से जब से मस्जिद में मूर्ति रखी गई थी जिससे मुस्लिम्स का अपने चार साल पुराने मस्जिद में राइट टू वर्शिप डिप्राइव हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 के अपने पावर्स को यूज करते हुए जो भी गलतियां हुई है उसे सुधारते हुए ये फाइनल डायरेक्शन देती है कि बाबरी मस्जिद वाला 2.77 एकड़ वाला जो लैंड है ये राम लल्ला विराजमान को जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ की जमीन दी जाएगी दोनों पार्टी को अपना अपना अलॉटेड लैंड एक ही दिन दिया जाएगा इतिहास गवा रहा है कि किसी भी कोर्ट केस में दोनों पार्टी सेटिस्फाइड फील करके वापस नहीं आती इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जस्टिस के हर सुप्रीम कोर्ट बेंच और भी बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि इस डिस्प्यूट को आपसी समझौते से या मीडिएशन से सॉल्व किया जाए क्योंकि बाकी तरीके सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इंटरफेक्ट करना पड़ा अब सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का असर क्या होता है रिएक्शन क्या होता है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से ये टॉपिक और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दोनों ही समझ में आया हो और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आप यूनिटी और इंटेग्रिटी के लाइंस में ही इंटरप्रेट करें दैट्स इट फॉर नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय